Good evening. Good evening. Hello. Good evening, teacher. Hello, sir. Can you hear me? Good evening. Good evening. Can you hear me? Perfect. Okay, thank you. Okay, okay, welcome, welcome. Glad to see you again.
Okay, I'm ready. Let me introduce myself. I'm going to show you my information, but first of all, I would like to check out the attendance. And second place, I got it. Okay, let us stop. Uh, I'm going to check up the attendance. Voy a chequear la asistencia primero. Luego voy a dar algunas indicaciones generales. La mayoría ya creo que me conoce, pero para, para quienes están nuevos, voy a darles alguna información extra. América Elizabeth. Hola. América. Snahil. Ana Iris. Ana Iris. Blanca Esperanza. Blanca Esperanza. Cecilia Maribel. Good evening, teacher present. Okay, good evening, welcome. Edwin Alexis. Good evening, teacher. No sé si será Edwin Alfredo. Es Edwin, no, Edwin Alexis Pérez Hernández. Ah, no, ok, uh, pues no. Tenemos dos, entonces. Ok. Edwin Alfredo Calderón. Alcón. Alcón uh, Calderón, sí. Good evening, present. Ok, good evening. Francisco Pereira. Good evening, teacher, present. Ok, good evening. Gabriela Yamilet. Good evening, teacher, present. Good evening, welcome. Gisela Guadalupe. Gisela Guadalupe Martínez Cruz. No ha llegado aún. Ingrid Geraldina. Ingrid Geraldina. Ivania Lisset. Ivania Lisset. Jonathan Pérez. Present teacher. Okay, welcome. Jose Ernesto Alemán. Present teacher, good evening. Good evening, sir. Jose Luis Beltrán. Present teacher. Okay, welcome. Karina Vanessa. Karina Vanessa. Katherine Maricela. Present. Okay, welcome. Eh, Paola Ovel. Good evening. Good evening. I present. Okay. Um, Natalie Sanchez. Kendi. Present teacher. Okay, welcome. 
Mauricio Antonio. Present teacher. Okay, welcome. Roxana Álvarez. Present teacher. Okay. Eh, Roxana Elizabeth. Roxana Elizabeth. Sara Alejandra. Present. Okay, sir, Sara. Janet del Carmen. Good evening, teacher. Good evening. Yesenia Lisset. Good evening, teacher. Jessica Beatriz. Teacher, no sé si me logré escuchar. Hola. No sé si me logré escuchar. ¿Me lo sí. sí, le sí. estoy oyendo. Adelante. Okay, let me check out the, the chat. Let me see here what is happening here. Okay. Okay, thank you, Don Jose Beltran. I got your message. I got your info, don't worry. Okay, let us start now talking about uh, the topic. Uh, teacher, I, I have a question. I don't hear my name because I don't have internet. Uh, okay, hold on a second. Gisela Martinez. Uh, my name is Gisela Martinez. I, okay. I mentioned your name. Okay, no worries. My name is Gisela Martinez. I got you. I got your name. Okay, thank you. Okay. Bueno, Mauricio nos dice, teacher. Okay, I'm going to be as a listener because I got power problems. And for the reason it's difficult to turn off my camera, okay. Okay. Let me start introducing myself. For the one that maybe with the first time that we are going to see each other. So this is the name of the course in the work program based in module two. This is the module two. And uh, today we have June 26, 2027. For the, the new ones, uh, I'm going to show you some info about myself. You can see it there. This is my, my name is Max Lasso. I have a bachelor degree in English and also uh, I have an specialization in piso methodology from the University of Maryland and and I have been, I've been studying something different as the language as a 
Business Administration to in Universidad de El Salvador. And talking about experience, I've been working as a tutor in Riga International Inc. And also uh, I've been working as an English teacher in the Minedusit. Also like a tutor online the Universidad de El Salvador and as an office manager in RDI International Company. That is just a brief information about my uh, academic background knowledge. Okay, let us start talking about, well, we are going to tell this in Spanish. Vamos a hablar sobre eh, alguna información general, las tareas y las evaluaciones. Voy a pedir que alguien me ayude a leer, por favor. Una persona voluntaria que lo quiera leer. Los primeros dos apartados. In Spanish, teacher? Sí, 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 en español, por favor. Ok, ok. Eh, todas. Uh, las primeras tres. Ok. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que ese registro es enviado a Insaform semanalmente. Ok, thank you. Esto es importante, esto ya lo vieron ustedes en el módulo 1, eh, que debemos de ir al día con las actividades para no tener al final un cúmulo de, de bastantes actividades y eh, nos va a costar más. La fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es del 3 al 7 de julio, antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final o el final exam es del 17 al 21 de julio, antes de la medianoche también. El manual puede ser descargado en la plataforma, no se utiliza material de tercero en ninguna sesión. Si hay alguna duda referente a lo que hemos leído, por favor, me indica levantando su manito ahí. Si no lo hay, puedo proseguir. Usted me lo indica, por favor. No question. That's okay, teacher. Ok, todo claro, sí. Yes. Okay, let us continue. Alguien más me ayuda leyendo, por favor? Yo. Okay, do it. Requerimientos, nombre completo y conectarse a la plataforma. En el caso de oyentes, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Y la participación activa. Ah, ok. Vean lo que dice referente a la cámara. Cámara encendida durante todo el tiempo, durante toda la sesión. Excepto en aquellos casos, como ya me lo explicó alguien en el chat, donde me dicen eh, que no puede tener su cámara encendida por diferentes eh, razones. Pero de lo contrario es necesario. Y la otra es minimizar el sonido ambiente lo más posible. ¿Qué significa esto? Que si en el lugar donde estoy hay un televisor encendido, eh, algo que genere sonido que nos va a afectar, entonces es de buscar el control posible para que no le afecte a los demás compañeros. Y la última dice participación activa. Algunas veces... Eh, algunos están acostumbrados que si no oyen su nombre, no participan. Y acordémonos que acá pues ya estamos todos bastante grandes y sabemos realmente qué es lo que queremos. El idioma es como un deporte, siempre lo he dicho así. 
si alguien quiere ser bueno en ese deporte, lo que tiene que hacer es práctico. Y lo mismo sucede con el idioma. La otra es que hay que aprender de los errores y no eh, complicarse con ellos. Alguien va a decir, no, no participo, porque me da pena, no voy a equivocar. Eso es natural en todo proceso. Así es que espero la participación activa de todos. Bueno, dice asistencia al 100% de las clases, cumplir con los 100 minutos de clases, genera asistencia efectiva por cada sesión. Eh, si usted no lo sabía, se lo hago saber. Nuestro sistema tiene... Mm, eh, hay algo ahí de, para poderle medir exactamente los minutos que usted permanece conectado. conectado. Si alguien entra al inicio y luego se sale y al final entra... Siempre le va contabilizando el tiempo que estuvo activo. La asistencia se toma en dos ocasiones, mínimo 8.20 y 9.40. Se tomará como válida la, al escuchar, ojo con eso. Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente o present y tener cámara encendida. Eso lo sugiere las instrucciones. Y algo donde sí voy a recalcar son las sesiones uno a uno que hay disponibles para cada participante. Se le asignan 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Pero resulta que a veces sabemos que nos corresponde el uno a uno y antes de que yo cierre sesión se me desaparecen. Entonces yo les digo, si no tienen dudas, pues al menos quédense al final y quiero ir con su propia voz que me diga, mire, el tema, los temas que hemos visto me han quedado sumamente claros. Y considero que, pues no tengo ninguna pregunta. Pero no así de esa manera que, eh, como quien dice, ya va a cerrar, mejor me salgo y me voy. No, hay que seamos bastante responsables en eso. Y eso nos va a ayudar mucho. Y la última parte me gustaría que alguien la lea. El último apartado que tengo acá. ¿Qué dice? No sé si logro escucharme. Sí, le voy. Ah, Entonces sería, sesiones uno a uno disponibles, cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Permisos no disponibles. Ojo con ese último. Ojo con ese último. Algunas veces... No sucede cualquier cosa. Nosotros no reportamos al facilitador. Entonces nosotros aceptamos el reporte. ¿Sí? Algunas veces escribimos algo ahí eh, referente a eso. Pero eh, a la medida de lo posible debemos de, de no faltar a cada una de las sesiones. Eso debemos de tenerlo muy claro. Ok, si no hay dudas, puedo proseguir. Pero si alguien tiene algún comentario, también lo vamos a oír. Sí, Lizeth. En mi caso, yo ya les reporté a los de inglés corporativo de que yo me voy a estar conectando a partir de las 8, de, perdón, desde las 9 a las 10 de la noche, okay. los días martes, miércoles y jueves, ya que yo estoy en la universidad y no puedo estar con las dos cosas. Eh, con las dos cosas porque o pongo atención en una o pongo atención en la otra. Así es. Entonces yo ya reporté de que me voy a estar conectando de 9 a 10. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Teacher, en la parte de permisos no disponibles, eh, ¿se refiere solo, digamos, como si yo hubiese tenido un, un compromiso a salir? Y, y no lo hubiese reportado, ¿verdad? O así como, digamos, si yo soy enferma, entonces sí es válido. ¿Cómo le menciono? Lo que usted debe de ir buscando en, por, en la medida de lo posible es no faltar a ninguna sesión. Se podrá dar algún caso de emergente, ¿no? pero siempre y cuando usted no pierda ese 80%, 
usted aprueba el módulo. Ok. No sé si me explico, porque algunas veces, eh, pues a algunos les pasan algunas situaciones complicadas, pero tampoco este, hay un, un sobreaviso de qué es lo que está sucediendo. Bueno. Ok. Luego tenemos la última, dice, eh, en el referente a la plataforma, el botón silencio o mute. Debemos de saber dónde está. A estas alturas ya, segundo módulo, ya sabemos cuál es el botón para encender cámara, cuál es el de chat, eh, cuál es el de break, breakout rooms. Eh, el botón ask for help también. Si de repente me asignan con una persona que está de oyente y él no se conecta, pues yo tengo que eh, presionar ese botón para que el facilitador me asigne con alguien más. Y la última, respeto ante todo. Estamos en un proceso, eh, vamos avanzando cada día, entonces debemos de tener como esa empatía hacia los, los demás compañeros. Si alguien ya tiene algún conocimiento, eh, y está en este nivel por X o Y razón, pues lo que le pido es tener un poco de paciencia. Como dije al inicio, yo siempre voy a ir acompañándolos a todos. No voy a ir corriendo con tres, que son los que tienen eh, o los que puedan tener eh, más habilidades, sino que me interesa el grupo en sí. Y les pido de favor que traten de no, de no faltar, porque eso es importante. Ahorita cuando pasé lista tengo siete personas ya que no han llegado. No sé si a estas a esta alturas ya están incorporadas. Pero tengo más de siete, creo. Como ocho personas. Entonces eso es, es muy importante. Cuando hay casos así como los que menciona la compañera, de que ya tienen que estar eh, en la universidad X días, bueno, eso ella lo habló, ya es un acuerdo que existe ahí. Entonces, ahí es, es, es muy bien informar referente a ello. Ok, no sé si hay, alguien tiene alguna pregunta referente a lo que hemos dicho, o estamos todos conscientes de lo que hemos dicho. Me van informando, por favor. Hola. Hola. Bueno, por lo que veo, todo está claro porque no, no, no hay nadie levantando su mano. Ok, teacher. Ah, en el caso de don José Beltrán, ya leímos su información, eh, ya lo informó, eso está muy bien, tranquilo. Ok, referente a esto, me gustaría que tomaran nota de las tareas y las evaluaciones. Solo son cuatro semanas. La semana uno, eh, que es en la que estamos iniciando el día de hoy, del 26 al 30 de junio. La semana dos, sería la sesión uh, dos y el midterm, que va del 3 al 7 de junio. Entonces, en la segunda semana tenemos para hacer el midterm. Ahí ustedes lo deben de buscar. La semana 3. Eh, en la tercera sesión. Del 10 al, al 4 de julio. Y la semana 4. Sería el final exam. Que sería del 17 al 21 de julio. Esas son las semanas. En las cuales vamos a desarrollar el módulo. Ahí están las fechas ya listas. Eh, pues lo que tenemos que hacer solo es ir marcando la sesión que vayamos avanzando. Y luego pues damos inicio con la unidad 1 que dice World Related Events. ¿Qué nos dice el nombre de la unidad? Hola. Hola. 
eventos relativos traba, trabajo. Ah, ok. ¿Eventos? Relativo trabajo. Relacionado al... Relacionado. Ok, perfecto. ¿Qué se nos viene a la mente cuando vemos ese tema? What comes to your mind? As soon as you see this topic. What can you tell me about? Algo debe llegar al cerebro cuando ve ese tema. But don't worry. Okay, this is the general objective. I'm going to read it. Participants will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with others in work situations. Ok, necesito que tengamos claro el general objective. Porque eso es lo que yo necesito en, con, eh, desarrollar con todos ustedes. Participant will develop competencies that will allow them to describe activities and events at the workplace in face-to-face -face and telephone conversation with other in work situations. ¿Estamos claros con el objetivo o hay algo que no comprendo? Me va diciendo. Hola. Hola. Is in this moment, teacher. This in this moment, describe our, our activities in our jobs. Ok. Okay, remember what, what we are uh, expecting is that you develop competences that at the end of this module, you are going to be able to resolve different problems in your, in your position, in your job. You are going to be able to answer uh, telephone conversation and also face to face, you can resolve a problem because you are going to have the, the, the enough vocabulary to do it. Okay, this is the general objective. Let us see the specific objective. Participant will be able to describe regular activities in the workplace. Uh -huh. Okay, tell us. What does mean? ¿Qué dice eso? ¿Qué no dice eso? En español, díganmelo, por favor. Quiero estar seguro de que lo que estamos diciendo se comprende. Hola, que tenemos... Hola. Chami. Eh, sí, que tenemos que ser capaces de describir eh, las actividades regulares que hacemos en nuestro trabajo. Okay, perfect. That is our goal. A eso vamos. And what about the class objective? Who wants to read it? Es el objetivo de la clase. Veamos. ¿Quién me lo lee, por favor? Ah. I, I am here. Okay, do it, yourself. Participants will be able to use simple present statements. Ah, okay. ¿Qué comprendo de eso? Eh, que dice que hay que usar el simple, el presente simple statements. No, no sé qué es la verdad. Present statements. States. Sí, ¿qué será? Present states. ¿Qué será un statement? Ah, bueno, por ahí les dejo la primera tarea. 
Por ahí les voy dejando su primera tarea. Les invito a que vayan creando sus propios vocabularios. As soon as you find out the word that is difficult for you to understand, that you can jot down in your notebook, and later on you can look it up in a dictionary, and you are going to have a better idea about what we were talking about. Toda palabrita que usted vaya encontrando que es nueva, vaya haciendo su vocabulario, por favor. Y luego, cuando tenga su tiempecito, usted va buscando y dice, ah, lo que quiso decir era esto. Desde luego que eh, en su mayoría yo voy a ir auxiliándole a usted para que todo vaya siendo entendible y digerible. Ese es el objetivo. Ok, this is the club subjective. So participant will be able to use simple present statements. Quiere decir que vamos a hablar del presente simple. Oraciones en presente simple. Ok, let us do this one. I'm going to share with you a link and you are going to write a verb the ones that you prefer. I don't know if you got the instructions. No sé si, si me comprenden la instrucción. Les voy a compartir el siguiente link. Para ello voy a tener que... So I'm going to stop here chatting. Voy a dejar de compartir. Eh, voy a compartir el siguiente link con ustedes. There you are going to open the new page. Van a abrir ahí una nueva página. Y ahí van a escribir Un verbo. Okay, let me let me let me share it with you. Okay, se lo voy a compartir a chat de Zoom. Okay, here we go. Por ahí lo tiene, por favor, accese. ¿Ya lo hizo? Yes. ¿Sí lo hizo o no lo hizo? Hello. Yo no vi nada, teacher. ¿Really? No. Ahí me dice enter a word. Ok, yes, yes, yes. Uh, the maintainer daily activity verb. Daily activities verb. Enter yes. a word. Enter another word and enter another word. Everything has to be related with daily activities verbs, verbos que estén relacionados con actividades diarias. Eso es lo que usted va a escribir ahí. I don't know, maybe I'm going to share with you the few in order that you can see it there. Para quienes no han logrado entrar, le va a aparecer esto. And you are going to write down something here, daily activities. That means that you are going to write a verb here, another here, and another here. And then you are going to sum it. Tres verbos diferentes debemos escribir, ¿verdad? Yes. Okay. Hey, do it, do it, do it, do it. Teacher, ya los había puesto y me volvió a salir. Really? Sí, me volvió a salir, enter a word, enter another word.
Okay, not problem because say, right there you are going to find you can submit multiple answers. Next question. Yeah, next go, question. go to the next question, please. Okay. But before before that, you, you need to submit. You need to go to the next question. Teacher, yo no he podido ingresar. Hola. Eh, disculpe, yo no he podido ingresar, le digo. Ah, ok, hold on a second. Sí, puede ponerlo ahí en la pantalla para seguir los pasos, por favor, porque le di y no, no pudo. Ok, hold on a second. Teacher, dice, thank you for your participation. Participation. Thing up for Mentimeter. Mentimeter. Send, send me the results. Okay, quienes no pudieron ingresar, I'm sorry. Lo que iban a hacer solo es darle doble clic en la parte donde dice shop. Ahí hay un link. Y usted solo le va a dar doble clic para que se pueda abrir. Si ¿Sí lo pudieron hacer todo. I finished the show. Ok. It is just uh, to refresh your memory in order that you can uh, remember very related with the daily activities. Okay, let, let me ask uh, Edwin Alfredo. Do you remember the city bird that you wrote there, mister? Recuerda los verbos que escribió? Can you share it with me, please? Con Edwin Alfredo. No. What about you, Gabriela? Me? Yes, um, do, do you remember the city bear that you wrote? Yes, uh, it work and sleep. Okay. Thank you. Um, what about you, Janet? You remember? Hold on a second. Yeah, um, hell, teach. Italy. Here. Ah, okay. Estamos teniendo un feedback de alguien ahí. Eh, aseguremos de mantener el micrófono cerrado al momento que ya no necesitamos participar, por favor. Okay, what we did is just to uh, refresh your memory in order that you can relate some bird with the activity that we perform in our job. And another thing that we, we can do is just to not only just to remember what bird we brought, but also we can start creating sentences using all those birds. También lo que podríamos hacer no solamente recordando los tres verbos que hemos escrito, sino que crear oraciones referentes con, a, a nuestro trabajo con esos verbos. Ok, let me see who wants to do it. Veamos quién se atreve. Primero, uh, first of all, you are going to tell me the verbs that I wrote were this. Los verbos que escribí fueron estos. And now I'm going to share with you my sentences. Y ahora... Voy a compartir con usted las oraciones usando los verbos ya mencionados. Ok, who wants to do it? Mm 
volunteers. Ah, decía participación activa. Entonces estoy esperando la participación activa. And me coach. ¿Qué amo, Giselle? And I feel that um, my my breast is tighter, walk and asleep, but my my sentence is I feel tighter every day because I walk. Uh, I walk on my job because I need to sleep and later because the traffic is very tighter. Very tired. Okay, somebody else wants to do it? Yes. Okay, thank you. Alguien más? Hola, teacher. Hello. Hola, ya le digo. Okay, Roxana. Este, yo no pude entrar a, a lo que mandó, pero escribí aquí en mi cuaderno verbos. Escribí ¿Qué, qué, qué swing. Pasó? ¿Por qué no pudo? No, no sé. Como hoy estoy desde de, el celular, entonces se me, se me dificulta un poco más. Oh, Quizás okay. por eso. Okay. Sí. Tuve problemas con la compu, no me puedo conectar de la compu. Eh, vale. Entonces yo puse eh, swing, go y work. Y mis oraciones son, I go to the beach, I study English, I work in the school. Okay. Okay, ¿Sí? thank you. Remember that we need to describe something related with our job. But you are doing pretty good, okay? Okay, let us continue then. Let me show you something else. Me, teacher. Hello? Uh, I want to, to, to share speak your about, sentences. Okay, okay, go ahead. About my sentence. Okay. Uh, I every day, it's my food in my job. Uh, I work in a in a factory, and in the night at the night, I come to my house and go to sleep. Okay, at night you go back to your house to sleep. Okay. Okay, thank you. Okay, let us start talking about the simple present. Then we get bigger this picture. Okay, let us talk about the simple present. The use of the simple present, how, when, when we are going to use it. Okay. Sorry, teacher. Hello, sir. Teacher, eh, se me cayó el internet, teacher, se me desconectó todo. Wow, 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 wow. Hasta ahorita me acabo de re reconectar. Okay, okay, don't worry, welcome. Thank you. Okay, going back with the topic, uh, I'm going to read this concept related with the simple present. The simple present can be used to refer to action which uh, which occur at regular intervals. How? Okay, let us see how. But but I I need that you understand this concept. Necesito que entendamos este concepto. The simple present can be used to refer to actions which occur at regular intervals. Any questions so far from here? Questions? No? Teacher, la palabra occur, no sé, no sé cómo se pronuncia. ¿Qué significa? Something that happened. Algo que, que sucede. 
algo que ocurre. Ah, ok, gracias. Lo que pasa es que son verbos que a veces eh, no los usamos mucho o que pensamos que no tienen, eh, como que no son tan comunes, por decirlo así. Ah, o sea que occur es un verbo. Sí. Ah. Something, uh, aquí en este caso... Uh, no está como exactamente uh, uh, un verbo, sino como algo que sucede en un intervalo regular. Ok, take a look at this. Rita teaches English at a uh, colegio vertice three times a week. Este es algo que ocurre en, en, en un intervalo de tiempo. Rita teaches English at Colegio Vertice. Vertice. Three times a week. ¿En qué intervalo sucede esto? Three times a week. And we are talking about the simple present tense. Y estamos haciendo uso de el presente simple. Why? What do you remember about the module one? ¿Qué recuerda que vio en el módulo uno? Veamos. De esa oración. Tell me. Who wants to explain something? Related with this bueno, como se refiere a Rita, sería ella tercera persona y por eso le he agregado la ES a, uh, al verbo. Ok, for that reason, we got an inflection in the main verb because we are talking about third singular person, right? Ok, como estamos hablando de una tercera persona, por esa razón hacemos uso de el ES. Porque aprendimos en el módulo 1 que cuando usemos un verbo con terceras personas del singular van a tener cambios. Algunos agregan S, otros ES. Depende de las terminaciones de cada uno de los verbos. Ok. Take a look at Rita there. Let me get one picture here. If I can get the signs here, I have time. Okay, take a look at this sentence too. Veamos esa oración. And what happened there? ¿Y qué sucede ahí? Chum. Explain. And she sings in the school church in school choir. Sings choir. Yeah. Anne sings in the school choir. Anne canta en el coro de la escuela. Okay. That is the choir. And when we are, uh, if we are talking about her, that means that we are going to get an inflection here that is going to be S. But what about if, uh, if I say I, I sing? I need to drop something here, right? Si este mismo verbo lo uso con eh, nosotros, por ejemplo, we, ¿será que mantiene esa S o no? No. Why not? No. Because it's not third person. Ah, okay. Because it's not a, a singular, okay. What about this one? Who wants to read it? Give me the oración. Me, teacher. 
Okay, this is Daniel Daniel always sleeps during his math class. Ah, okay. Okay. What did you see there? ¿Qué podemos notar en la oración? Fre frequency is always uh, and he sleeps. I got a, a frequency other, right? I got a frequency other. And then we have the main spur with an S because we are talking about Daniel and Daniel is a third singular person too. Okay. For well, the reason that Daniel always sleeps during his math class. Okay, that is we call the simple present statements. Estos serían entonces los simple present statements. Okay, let us continue then. Who wants to read it? Can I read? The third one? Me, coach. Okay, do it. She usually works on her basket after diner. Okay, she usually works on her basket after dinner. Dinner. Yeah, she usually dinner. works. She usually works on her basket after dinner. Okay, aquí. Her. Her. Una jota. Una jota. Her. Her. Sí. No here. Her. Her. Yes. Her. She usually works on her basket after dinner. Okay, nice. Thank you. Next one. Who wants to read it? Me, teacher. Okay. He usually he, sorry, he usually drinks tea after a meal. He usually drinks tea after a meal. A meal. No. He usually drinks tea after a meal. Okay, but but I would like to hear this the S sound. He usually drinks tea after a meal. Quiero oír el sonido de esa S a la hora de pronunciar. He usually drinks tea after a meal. After a meal, okay, better. Somebody else wants to read this one? Hi. Okay, go ahead, sir. They go to a dance every Sunday. Ah, uh, they go to a dance every Sunday. Okay. But what about if I ask you to switch this pronoun for this one? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo le pido que me haga un cambio. De este pronombre a este. Ah. ¿Cómo sonaría la oración? Tell me. Maybe she goes, goes to a dance every Sunday. Ah, okay. I need that you be sure about. Necesito, at the end you are going to be sure. Al final, usted va a estar con certeza, me va a decir, dice de esta manera. She goes to a dance every mm -hmm. Sunday. Ya no vamos a llevar la duda del maybe. <ríe> ok. Ok, perfecto. What about this? Who wants to read this? One? Me, teacher. Okay, Gabriela. 
they they take a walk with their son every day. Ah, okay. They take a walk with their son every day. Uh -huh. What about if I switch that pronoun, this one for this one? Tell me. He takes. He? He takes a walk. Okay. He takes a walk. He takes a walk. Walk. He takes a walk with their son every day. Okay. Listen to the different pronunciation. They take a walk. They, they take a walk. They take a walk. And now switch it. He takes a walk. He takes a walk. Yeah. Why? Why are you saying that way? Porque yo lo digo así. Porque con el pronombre he, ya voy a tener una S aquí. Takes a walk. Ya no voy a decir take a walk. ¿Sí comprendemos esa parte de los sonidos? Yes, teacher. Okay, thank you. What about the rest of the class? Are you there? Tell me. Any question related with any sentence that I got here? ¿Alguna pregunta que tengáis referente a la, alguna oración? Ahorita es... Yo, yo tengo una. Ok, chao. Eh, eh, sería en la cuatro. Por ejemplo, este, ahí solo sería en la parte de take, porque go también es un verbo. Entonces, solo en el take de tomar llevaría eh, la S. Yes, no, that is the main, the main verb. Porque este es el verbo principal. Y en este caso, por ejemplo, la, eh, la palabra walk no está funcionando como verbo. Um, They take the walk. Es, ¿No? igual, es igual con la otra oración que nos dijo que le cambiáramos en... They go to dance. El go es ir. Y dance también es bailar. Son dos verbos, pero de igual manera, como el principal es go. Sí. Por eso al cambiar, al cambiar el she por el they, sería lo mismo que con esa otra oración. ¿verdad? Sí, pero, pero vale su comentario porque aquí ellos van. ¿A dónde van? A bailar. O sea, no, vea que dice. They go to a dance. Bailarán. No. Bailarán todos. Ellos van a... Ellos okay. van a bailar. No. ¿Cómo? They go to a dance. A danzar. Mm, no. Sí, podría ser. Ellos, podría ellos bailan, sí. sería. No. Veamos, veamos. ¿Qué fluye de esa cabecita? Ellos van a un qué? A un baile. baile. Ah, cada okay. cada domingo. Every Sunday. Ah, entonces yes, yes, yes. aquí que el verbo aquí en este caso le me el verbo tiene otra el tiene verbo, otra función. El verbo es este miren. y en cambio este se convierte en un nombre. Yes. Ah, esto, mire. Y este es el verbo. They take a walk. ¿Este walk qué es? Caminar. Si sí, fuese verbo, pero en ese caso no es verbo. Ese, en ese caso quizás sería como pasear. Podría van ser. a pasear. Sí. Sí, van a pasear. Van en una caminata. Eso puede tener diferentes significados. Cada vez que vayan avanzando en niveles, van a ir aumentando los significados. Y eh, en la otra cosa que deben de saber es que si yo conocía dense como verbo, aquí no está como verbo. Sino que lo puedo usar también como un nombre. Eso es importante. 
Y con esto descartamos de dónde va a ir la, el, el inflection. Si lo voy a poner en el primero o en el segundo, no, el main verb, el, el verbo principal es este. Entonces no hay dónde perderse ahí, pero me gusta que pregunten, porque así es que van a aprender. Ok. ¿Everything is clear? Yes. I'm unclear. Yes, of course. Ok. Let me erase this. Vamos a borrar esto para que no nos interfiera. Okay, let me see what else. More sentences. What about, uh, before to show you this, who wants to create ones using this word that I have here? Antes de mostrarle la oración, ¿quién quiere crear una oración usando estas palabras? Veamos, participación activa. Estoy mirando, ya detecté quiénes están participando y el resto, ¿qué pasa? Chao. Teacher, maybe he... Ok, hold on a second, hold on a second. Tengo a Don Edwin eh, con su mano arriba. Vamos a ir respetando las manitos también para darles oportunidad. Lo siento. Oh. Eh, Don Edwin, adelante y luego oímos a la compañía. Um, he runs... He runs... Eh, when he go to school every day. Okay, to be in, to be to be in that way. He runs. Okay. Veamos quién más tiene mano arriba que no lo logro mirar. Okay, déjeme 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 agrandar esto. Don José Alemán. I go running every morning. Okay, bueno, no sé no sé si solo me pasó a mí. Go running every morning. Okay. Ajá, casi no se le escucha. Ok, hold on. Lo que quería comentarle es que no sé si su micrófono está demasiado cerca. Porque no, no, no le comprendí muy bien porque sentí demasiado fuerte el, el, la voz. Entonces probemos el micrófono ahí, compañero, para ver. I running every morning. Ah, ok, por ahí le vamos oyendo más claro, sí. Okay, thank you. So Maria wants to do it. ¿Quién más? Bueno, por ahí van apareciendo los nombres de ustedes ya. So Maria wants to do it. Están fáciles, les cuento. Okay, veamos. En el, en el, en el caso suyo, eh, su nombre es Gisela, ¿cierto? Sí, cierto. Okay. Pero siempre uh, en el inglés me dicen Giselle. Sí, I'm sorry, pero la costumbre nuestra no es tan chica, entonces yo por eso siempre acostumbro a decirle Giselle, pero no es en inglés. Uh -huh. okay. Okay. ok. Ok. And I run every day to take the bus because I am always late for work. Ok. Ok, that is pretty good, that sentence. Espero que no sea cierto que le pase ¿no? <laughs> no, coach. Okay. No, no teach. Okay. Okay, somebody that wants to do it. Alguien más? No, okay. Let, let me show you something. Another, another one. Okay, take a look at this picture. Do every day. Veamos, usemos nuestra imaginación. Who wants to create sí, a, mí no me, a mí no me sale para levantar, para poner la manita. Really? En la aplicación, no, no me sale. Solo me sale silenciar, detener video, participantes, chatear, reacciones, en reacciones. Ahí en reacciones. Yeah, yeah, sí. Ahí en reacciones. Reaction. Ok, ok. Entonces, este, ¿puedo, ¿puedo decir mi oración? Yeah, you can tell. Ok. She do her homework oh, every day. Ok, repeat that sentence, please. 
She do her homework yeah. every day. Okay. Uh -huh. yeah. We have a problem there. We got a problem there. She, yes, yes, yes. She does. Uh -huh. She does. <laughs> but is she? Uh -huh. Yes. Okay, tell me, tell me, tell me. It's a girl. Yeah, it's, <laughs> it's a girl. Okay, we need to be careful at the moment that we are going to produce sounds. Uh, even when we have some picture based on that, you need to remember that at the moment that you are going to use uh, a verb, if we are going to use it with he, she and it, we are going to have inflections. Vamos a tener algunos cambios cuando usemos los verbos con él, con ella y con it, que es el elemento neutro usado para animalitos o cosas. In this case, we have a picture of a girl. We are going to say she does her homework every day. Yeah, could be, could be in that way. Y eso es presente simple, señores. Ahora veamos eh, las oraciones. Alguien mencionó esta. He runs to school every day. He runs to school every day. Alguien me la lee, por favor. Quiero, quiero oírla. Volunteer who wants to do it. No tengo voluntario que quiera leer. No, teacher. Podría leer. Ok, ok. Go ahead. Let, let me see. Espera este que no logro verle mi nombre. Permítame a cambiarle. Voy a cambiar de, de site para ver el nombre. Ya me bajaron la mano. Que... No había, había. I saw a girl with, with the hand up. I'm not very sure it was Candy. No estoy seguro si fue Candy. Quien tenía su mano arriba. Tell me yes, yes teacher. Me. Yes, teacher. Yes, okay. Would you like to read? Yes. yes. He runs to school every day. Okay, listen. Listen. He runs. He runs to school. He runs to school every day. Okay, por ahí tenía otra manito, pero bueno, vamos a ir. Dándole oportunidad a todos. Bueno, todavía lo tenemos ahí a don José Alemán. He runs to school. Ok. Le oímos desde, desde el verbo. No le oímos el pronombre. Creo que el micrófono suyo tiene... He runs to school every day. Ah, ok, ahora sí. Hay que hacer como algunos ajustes a su micrófono. Okay, what about this one? Who wants to read it? ¿Quién lo lee? Okay, Gisela. No, no se sí. me No se me va a picar el Gisela. Es Gisela. Gisela. <laughs> she does her homework every day. Okay, she does her homework every day. Then I think uh, ¿quién más teníamos ahí? Janet, usted no va a leer las dos. Ok, teacher. He runs to school every day. She does her homework every day. Ok. Cuando sean estos cortos que llevan ese, quiero oírlos. He runs to school every day. He runs. He, he runs. To a school every day. Okay, thank you. Okay, the second one. The simple present is also used in a stating general truths. What is that? Para qué me sirve el presente simple? También es usado para qué? Veamos.
¿Qué será eso? Tell me. Para afirmativas y negativas. Yes. But what about uh, in a stating general truth? ¿Qué es eso de stating? Esta palabra. It's also used in a stating general truth. Sí. ¿Para qué dice? Clasificación estéril. Sí. ¿Para qué otra cosa usa el presente simple? Para afirmar verdades. Ah, ok. Interrogante. General truth. Ojo con esa palabrilla. Por ahí se la voy a dejar de tarea. Veamos something that is general truth. The earth goes around the sun. Ah, eso es una general truth. Miren. The earth goes around the sun. ¿Qué sucede? ¿Qué dice ahí? La tierra gira alrededor del sol. Ah, ok. Y ahí tengo una inflexión del verbo, miren. ¿Por qué? Gus. Yes. Gus. Ya, yeah. why? Tell me why. Porque como es algo, se usa el it. ¿Será por eso? It is because. Como es algo, se usa el it. Mm. No sé si será por eso. Okay, you got the idea, but, but I need another words in order that you give me the explanation. It's very simple. We are talking about the airs. Estamos hablando de la tierra. En este caso, la tierra, si yo le pongo eh, un pronombre, sería it. Entonces, viene a ser tercera persona. For that reason, I'm going to use gas around the sun. We call it general truth. We got the picture here. You can take a look at this. This is the air, and this is the sun. And the air goes around the sun, you know? What about this one? Who wants to read this one? Dime la ley. Está muy larga la oración. Birds fly. Ah, okay. Is is in in general is not specific. It's not specific. It's in general. It's general. In general. Birds fly. Yeah. I leave that you cut the feather is not going to fly. Al menos que usted le corte las plumitas no va a volar, pero eso es algo general. What about this? One? Who wants to read? Dime la ley. Me, teacher. Mm 
water freezes at 32 degrees. Okay, take a look at the verb in red. Weather freezes at 32 degrees. Breezes. Breezy. Freeze. Breezy. 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 Yeah, breezy. Okay. What about this one? Gabriela? Read the next one, please. Okay, okay. Triangles have three sides. Uh huh. Okay, what about this word? Triangles. 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 Triangles have. Triangle, tri triangles have three sides. Uh huh. What happened here? Why I have this one this way? Don Jose Limon, tell me. Triangles have three sides. Size, size. Size. Yeah, but, but the question is why I don't have uh, something different here. Por qué no tengo algo diferente ahí, sino que tengo ese. Bien pude haber tenido este. Pero por qué no lo tengo? Por qué no tengo has. No es en tercera persona, chicha. Porque dice triángulo, está hablando plural, no puede ser. Uh, ok, tell me in English. We have hands because we have a plural word. In this case, we are talking about triangles. For that reason, we have has here. He's talking about has three sides. But what about if I show you this one? Pero si yo les muestro solamente este así, ¿cómo me diría usted? This triangle, ¿cuál es el? ¿Este o este? Has. Okay, this triangle has three sides. Okay, perfect. Bueno, espero que vayan anotando algunas cositas por ahí, porque esas son importantes. Ok, another use. In addition, the simple present is used when referring to printed material and when describing events for portrayed in a book, film, or another work of art. Let me erase something here. Okay, what do you understand about this? Tell me. Okay, dime, ¿qué entiendes de eso? In addition, the simple present is used when referring to printed material and when describing events portrayed in a book, field, or another work of art. El presente simple se va a usar cuando se refiere a material impreso. Sí, ¿qué más? Para describir eventos, eventos, eventos. Ah, en libros, firmaciones, otros trabajos que sean arte, de arte. Se nos olvidó levantar la mano y tres voces al mismo tiempo. 
Uh -huh. Okay. But the idea is there. Pero la idea está ahí. Eso es importante. Okay. Take a look at this. Who, who wants to read? Okay, let me choose. I'm going to choose someone. Yo voy a elegir quien lo lee. Uh, what about you? Let me see. Paola? ¿Se me está durmiendo, Paola? No creo. No, teacher. Ah, uh -huh, ok. Pero es que no, no sé, es que toda la sesión, no sé si solo soy yo, pero lo escucho súper bajito. Mi compu está a todo volumen, pero yo lo escucho bien bajito. Okay, Entonces no. me, me, ha, me ha costado, honestamente, me ha costado un poco entender lo que es la, las conversaciones. Okay. Pero vamos intentando. Hold on, eh, a Hold on a second, please. NASA starts countdown to Mars mission. Ok, permítame un segundo, por favor. Y haberlo dicho antes. Mm -hmm. Okay, hold on a second, please. I'm, I'm just in something. Porque dice que me está oyendo muy bajito, dice. ¿Y ahora? ¿Cómo me oyes? ¿Igual? Sí, es que sí le escucho, teacher, solo que lo escucho como a lo lejos. Pero yo creo que sí ha de ser mi dispositivo, porque quizá los demás compañeros lo escuchan muy bien. Okay, hold, hold on a second. Let, let, let me let me make a switch. What about now? Can you hear me better? Me oyes igual? Yes, teacher. No Lo que voy a hacer, teacher, no se va a extrañar si en la sesión de repente aparecen dos usuarios con mi nombre, porque puede ser que esté de la compu y del teléfono para escucharlo mejor. Eso he estado okay. haciendo. Uh -huh. De seguro okay. es mi dispositivo, teacher. Bueno, yo estoy moviendo aquí a ver qué. ¿Quieres Sí, yo lo... Sí, lo escucho. Ok, hold on a second, let me try. Thank you. Ahora sí. Can you hear me better that way? Sí, ahora sí, teacher. Ajá, uh -huh, ok. But what about the rest? ¿Y, y los demás? ¿Me, ¿Sí me oían bien o no? Sí. Perfect, teacher. Bueno, entonces algo está pasando aquí. Pero bueno, en alusión a la compañera, vamos a usar el head, el headset para que ella pueda oír mejor. Y no se me quede así calladita porque si no se me duerme y eso no me gusta. Ok, Na NASA Stars Come Down to Mars Mission. Ah, ok. I got an inflection here. ¿Por qué tengo esa inflection there? Porque es del lugar, teacher. Because. Porque es del lugar. Mm, because we are talking about an institution. Estamos hablando de una de una uh, institución. Y esa es la razón por la cual usamos eh, el inflection there. Acordémonos de lo que decía antes. Ok, take a look at this. Formation of the simple present. ¿Cómo yo voy a hacer el, el presente simple? Ok, take a look at this. The simple present is formed from the very infinity of the verb. As shown in the following example, the very infinity of a verb consists of the infinitive without the words to. Ah, okay. Ese concepto está simple, está fácil. Pero quiero que me lo comprenda y que usted me diga. Se lo dejo un minuto para que me diga.
Okay. Tell me. Dime. Hello. Hola, hola. Hola, hola. Can you hear me? Hi, teacher. Yes, yes. Okay, okay. Así en palabras cortas. Alguien que me parrafase, por favor, lo que dice ahí. In Spanish. Uh, el, el presente simple está formado por la... Um, Está formado por the bar. el infinitivo del verbo. Ok. Shawn. Shawn, I don't remember. En, siguiendo ejemplos, el como, infinitivo. Como es mostrado en los siguientes. Ah, como es mostrado en los siguientes ejemplos. El infinitivo eh, desnudo. O el infinitivo, no. Es un verbo que consiste en el infinitivo sin la palabra. Ahí sería sin la partícula to. Ah, ok. Ok, creo que así se comprendería mejor. But, but take a look at the example. Ok, I got the infinity here. To be. And I got the bare infinitive. It's B. I don't need to have this one. Let me do something here. I don't have this one. Right here. I don't need it. For example, to work. Work. To work. Work. I don't know if you had some ideas with this example that I have here. No sé si queda, queda claro lo que estoy explicando con este cuadrito. Hola. Hola, hola. Hi, teacher. Yes, teacher, tell me. ¿Qué, qué significa bar? Ah, ese buen punto. What is beer? What is beer? Tell me. En ese caso, no, eh, por cierto, no significa desnudo. Ahí no aplica eso. Eso iba a preguntarle porque eh, tengo en la mano un diccionario y, y así sale desnudo, vacío, a pelo, <ríe> dice descarado, descalzo, pero, o sea, nada, nada. Nada que ver. Nada que ver. Ah, ok. okay. Sería, sería casi como un complemento el que. Sí, ahí en este caso el very infinity es como la raíz del verbo. Mm -hmm. Sí. Ese es el, el, el very infinity. Quiere decir que, que el verbo iría solo, solo, iría solo con su raíz, digamos. No, no llevaría no llevaría la partícula tú porque si yo me regreso uh -huh. aquí le explico esto ok hold on a second ok you got it there the verb infinity of a verb consists of the infinitive 
without seeing, eso significa sin, sin the word to, sin la palabra to. Gabriela, dime. En una oración, entonces, ¿cómo se usaría? Por ejemplo, ¿cómo? Okay, let me show you. So I got I got some example here. Okay, for example, I work. No voy a decir I to work. The simple present of the verb to work is conjugated as follow. Entonces aquí decimos I work, you work, he works, she works, it works, we work, they work. No necesito la partícula to aquí. Porque si no se oiría, diría I to work, you to work. Solo porque en los libros o en los cuadros aparece que el infinitivo es to work. Pero al momento de conjugarlo ya no llevamos el, la partícula to. ¿Se comprende? Yes, teacher. Ok, then set the form. The form of the verb. Use with the subject, he, she, and it is generally referred to as the third person singular. As I told you, at the moment that we talk about he, she, and it, that is the reason why we got an inflection. ¿Por qué? Porque ellos tres son los que son las terceras personas del singular. Por eso solo en ellos tengo esos cambios. Ok, take a look at this. A spelling rule for the third uh, person singular. Veamos la regla de, de letreo que tenemos en las terceras personas. Ok, who wants to read it? Alguien que me lea, por favor. Sí, Giselle. Okay. Some verbs change their spelling by just adding S to their very infinity. Okay. Some verbs change their spelling by just adding S to their very infinity. Some verbs change their spelling by just adding S to their verb infinity. Yes. Okay, I'm going to continue reading. When the verb ends in Y, preceded by a vowel, just add S. For example, we have place, we have enjoy, we have buy. Cuando un verbo termina en Y, Precedido de una vocal, simplemente agréguele S. Solo va a ver que tiene eh, la vocal antes. Significa que usted solo le va a agregar S. Whenever N in Y, preceded by a consonant, cut the Y N at I E S. For example, study, worry, carry. Cuando un verbo termina en Y precedido de una consonante, aparte cambie la Y y agréguele IES. Ejemplo, study, worry, carry. Todo esto cuando usamos terceras personas del singular. Whenever en in E double S. S, H, C, H, X, Z, or O. Just add E, S. For example, go, teach, watch, watch, fix, buzz, buzz. Cuando un verbo termina en doble S, S, H, C, H, X, Z, O, O, solo agregue E, S. Si gusta, haga una captura de esa lámina, por favor. Eso le va a servir. Okay. 
Any question? ¿Alguna pregunta? No, teacher. Oh, ok. De mi parte no, teacher, pero creo que cuando ya veamos ejemplos, pues no para dar más claro. Bueno, oímos más ahí el auto. Sorry, sorry. Cuando ya hablé pasó. Lo siento. Yo le decía que de mi parte no hay dudas, pero cuando ya lo pongamos en práctica, creo que será mejor. Ok. Aha, uh -huh. this is a listening practice. We go to school by bus, okay? We are going to follow the instructions. Say what team does, then listen and click the right words. ¿Qué nos dice la instrucción? Diga lo que hace Tim. Después, escuche dando clic en las palabras correctas. Ok, who wants to create the, the sentence? ¿Quién quiere crear la oración? Only one. Raise your hand if you want to do it. Take a look at the picture first. Vea la imagen primero y luego me dice... Usted solo menciona la palabra y yo voy dando clic there. Tell me. Hurry up, hurry up. Uh, the sentences. Yes. Uh, team. Get up. Okay, hold on a second. Let me see. Where, do we have Tin here? Tin? Tengo el nombre de Tin aquí? No. <laughs> ah, ah okay. Um, he? He. He. Okay. Um, he um, get up. ¿Será? Me dijo dos palabras. Dígame una. Um, y gets. Ah, ok. Gets. Ajá. Uh -huh. Up. Ajá. Uh -huh. Early. Um, no, very early. Uh -huh. Very early. Uh -huh. Very early. Um, in the morning, but no, it's D. In the morning. In, in morning. In, where is that? I don't see here. No veo el da aquí en la... No, no, no. Solo veo morning. Mm. Ok, veamos, veamos. I don't know if you are going to be able to listen. Ah, para esto tengo que... Compartir audio. Déjenme detenerlo. Y voy a compartir audio. Ok, listen. He wakes up very early. ¿Sí lo puedo oír? ¿Hola? No, no, no. ¿No lo oyeron? No. Yes, yes. He wakes, he wakes up very early. Very early. Okay, what about the next one? Take a look at the picture and some, somebody tell me. Solo uno, por favor. Alguien me dice.
Okay, uh, Giselle? Of course. Am I ready? I'm ready, I'm ready, tell me. I'm ready. Um, she. She. Clear. This one? Cleans. Ah, cleans. Mm -hmm. Um... What else? Come on. Washes. Pero si ya tenía clean. Clean, yes. Face. But something is missing before face, right? Face. Pero que no falta antes de face? El hair. El hair. Kiss. El hair. Kiss or hair? Here. Okay, listen, listen, listen. She washes her face. Ah, era este, ve? She watches. Kiss her. You got it there. She watches her face. Okay, what about this one? Oh, hold on, hold on a second. Okay, who wants to resolve this one? Ya resuelve esta. No veo manos. No. Paula. Tell me. Vamos, vamos a intentarlo. Okay, let us try to do it. Let us try to do it. He. He. It's. This one? Yes. It's ¿Qué pasará cuando desaparece? Cereals. Cereal sería, ¿verdad? Cereal. This one? Yes. Mm -hmm. Ahí está leche, pero pero para unir el cereal y leche sería in, no, ¿verdad? Sería for, for milk, ¿no? <laughs> ok, listen, listen, listen. He has cereals for breakfast. For breakfast, ok. Yes. Sería por desayuno. Ok. Take, take a look at the other sentence. Thank you. He has a cereal for breakfast. Bueno, no me han acertado una completa. No sé, no sé. En esta que viene, sí. Pilas, pilas. Who wants to resolve? ¿Quién la resuelve? I got three. Let me see the names. Vamos a darle... I gave my second opportunity. <laughs> ah, okay. 
Okay. They. Okay, hold on. They. Brushes. No, they, they, uh, yes, brushes. Really? Are you sure? Brushes? No, they wash. Okay. They take, wash, they wash. Take a look at this. Yes, they yes. wash. They, they wash their... Okay, no, no, no me comprendió lo que le quería explicar. Cada vez que doy clip en una palabra y desaparece, ¿por qué será? Porque está ah, correcto. porque está correcto. ¿Será porque está correcto? <ríe> pues ya no se puede recuperar. No se han fijado. De... ¿Qué me falta? Dare. Dare. Ah, mire, Ajá. no se borró. Ah, entonces. Ajá, uh -huh. what else? ¿Qué más? Mm. Ya me ya me confundí, teacher. Ya me crucé. They wash their brushes. Um their what? Bueno, ayúdenmele, por favor, los que tienen mano arriba. Sí. ¿Which one? Sí. Sí. Ajá, ok, oigamos. They brush their teeth after breakfast. Y ahora veamos. Ah, mire, no llevaba ES porque son dos. They brush their teeth after breakfast. Bueno, sigo invicto, nadie me ha ganado una. Le voy a dar una más. Ah, well, we have another, another examples. And we, we talk about this. The simple present is also used in a state in general truth. I don't know what's happened here. Hold on a second. Se repitió. Veamos qué es lo que sucedió con la presentación. What's going on here? No me diga que esa fue la última. No, I got a lot. Okay, here we go. Let me see. No, I don't know why. No sé por qué me saca. Y lo que tengo que mostrar no es eso. Okay, hold on a second. nos ha puesto rebelde ya tiene sueño por eso eso es ya por eso I don't know why no, eso, eso nunca me había sucedido I don't know why let me check that again vamos a revisar una vez más qué es lo que está pasando aquí
Mm -hmm. I got it. Again? No, it's not possible. Bueno, esto es producto de de qué cosas. Okay, let me move in a, in a better way. Okay, what about this one? Take a look at the picture. So what Richard does, then listen and click the right words. Okay, tell me. Based on the picture. Can you see it very well or not? No? No idea? Okay, listen. He gets dressed in the bedroom. Ah, okay. Now tell me, tell me the words. Dime las palabras. He get. He get dressed. Ah, he, he get. get ¿Será este get? Yes. ¿O será este get? Me dijo yes. What about this one? Gets. I got two. Which one? This one or this one? ¿Cuál de los dos es el correcto? Tell me. Yes. Gets. Yes, but tell me which one. I, I need to click on. ¿En cuál de los dos voy a dar clic? ¿En el en, el, en, en this el one? segundo? ¿O en this one? En, the, en ese. Ok, what else? ¿Qué más? Dress. He get, ok, he get dressed. Dress or dressed? Which one? ¿Cuál de los dos? He gets dressed. Dress or dressed? Dress. The first. This one? Dress, yes. Ah, uh, ah, uh, ah. Uh. Dress or teacher? Okay, take a, take a look at the sentence. Cuando se borran significa que que no está correcto. Okay, take a look. He gets dressed in the bathroom. Ahí sí, estamos bien. Okay, but let me see the time. Wow, 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 wow. I'm I'm need to stop sharing this because of the time. Ufa, no había visto el tiempo. Estamos sobre tiempo. Ok, let me check up again the, the, the attendance. Déjenme revisar una vez más la asistencia. América, are you there? América, ¿no apareció? Ana Iris. Ana Iris, no. Blanca Esperanza, no. Cecilia. Present teacher. Edwin Alexis. Edwin Alexis, no. 
Oh, yes. Tell me. Tell me. Edwin Alfredo. Present teacher. Francisco. Good night, teacher. See you tomorrow. Okay. Gabriela Yamilet. Present teacher. Eh, Gisela. Present teacher. Ingrid. Geraldina. Ivani Alicet. No. Jonathan. Present teacher. Okay, Jose Ernesto. Present teacher, good night, see you tomorrow. Okay, see you, Jose Luis. Bueno, él creo que es, ah, sí. Present es. teacher. Okay, thank you. Eh, Karina. Catherine. Good night, teacher. Okay, good night. Yeah. Catherine Paola. Good night. Good night. Teacher present. Okay. Uh, Candy. Present teacher. See you tomorrow. Okay. Mauricio Antonio. Present teacher. Roxana. Present teacher. Elizabeth Landa Verde. Present teacher. Sara Alejandra. Present. Janet del Carmen. Present teacher. Yesenia Lisset. Present teacher. Jessica Beatriz. ¿Alguien no nombré? Sí, yo le escucho que dije present. Yes. Ah, gracias. Yo no escuché que me mencionaron. Ingrid. Calderón, let me see. Ingrid Geraldina. Ah, ok, perfecto. ¿Quién más? ¿Does it? That's all for today. Ok, we already finished the, the first class. Hemos finalizado la primera sesión. Uh, according to my list, ahora le correspondía la sesión 1 a 1 a América, Elizabeth, pero no se encuentra. Bueno, espero haber sido bastante claro en mi exposición y eh, espero que hayan anotado algunas, algunos datos importantes referentes a lo que vimos el día de hoy. Remember, as soon as we are going to interrupt each other, I'm going to use more English than Spanish. A medida vamos avanzando, vamos a ir usando más inglés que español. Pero si usted tiene una pregunta, por favor no la deje para después. Si estamos hablando de algo, en el momentito, raise your hand and ask the question. And that way I'm going to help you better. De esa manera le voy a servir más así, fácil. Ok, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Take care. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. 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 Good